fellow students and welcome to KT Online Study. In the number of really important subjects are the analog integrated circuits. So, this is mainly the R main modules. That is the first module we will discuss. So, the first module we will discuss is the main topics are the differential amplifiers and the operational amplifiers. So, we will discuss the short form. So, this is the main topics. So, first we will analyze it's about the differential amplifiers. Now, let's talk about an amplifier. An amplifying device. Let's talk about it. I am considering an amplifying device. An amplifier with a gain represented by A. If you have an amplifier, I am giving a signal to the input side of the amplifier. If you have an output signal, V0 will be equal to the amplifier. The amplifier is the gain multiplied by the given input signal. So, if I have an input signal V, the output will be A into V. If I have an input signal, A is the factor of the amplifier. That's why we have an amplifier. Now, if you have an amplifier, you can use an oscillator. If you have a feedback, you can satisfy the bar custom criterion. So, that's why we have an amplifier. Basically, we have an amplifier. Now, where is this? This is an amplifier. Where is this amplifier? This amplifier is an differential amplifier. It's a change. It's a difference. Okay? So, as the name suggests, differential amplifiers. Differential amplifier in the general side, it will be amplifying the input signal. But instead of one input signal, we will be containing, we will be having multiple signals. Okay, but multiple signals in the input side will be down and we will be taking in the difference between the input signals. That's why we have a differential amplifier in the parent reason. So, if we have a differential amplifier in the block, suppose, this is a differential amplifier in the parent. Okay, I'm going to take two input sides in the input side. Let it be V1 and V2 correspondingly. I'm going to take the output V0 here. Okay, it will be actually proportional to the difference between the input signals. V1 minus V2. Okay, now the proportional constant is equal to V1 minus V2. Okay, now the proportional constant is equal to V1 minus V2. Okay, now the corresponding gain is now. Okay, into V1 minus V2. Now, this is a differential amplifier. The main purpose is the difference between input signals and amplifiers and we'll be getting the corresponding output. Okay, and now the differential amplifiers are the main purpose. Okay, first purpose is the main purpose. Okay, it will be, as the principle suggests, it will be using for amplifying the difference between two signals. Now, the two input signals are the two input signals. What do you calculate? Difference between them. 10 input signals are going to be used in the difference calculated in the difference. So, okay. So, if you have a corresponding purpose, I will call it a component. That is, I can call it as a difference mode component. Difference mode component. So what is the difference mode component? We will say the first property is the first property. We have input signals and we have to amplify the difference. Okay? Then we have to say the fact of amplification. Okay? That is why I have a difference mode component. So basically the difference mode component can be represented by VD. VD will be equal to, in the VD we have to say the difference mode component which will be actually the difference between the input signals V1 minus V2. Okay, that is our first component represented by VD. This is the second purpose. It will be used to eliminate the common mode signals. Okay, so what is the common mode signal? We have an amplifier. अरे एम्पलीफायर नम्बर लोड़ पार नहीं है ना नमक के रेंड इनपुट टर्मिनल्स हैं ना रेंड इनपुट टर्मिनल्स नम्बर रेंड करेस्पोंडिंग इन दो रोड़ तो सप्लेस पावर सप्लेस रोड़ तो करेस्पोंडिंग वोल्टेज होगा इतने ओके अब ये इस नम्बर ये वोल्टेज इस नम्बर कोड के ना समय इतने सपोज ये रेंड वोल्टेज इस Okay, the surroundings will be a noise encounter. So, in the noise, there will be two input terminals. So, the two input terminals will be the same noise. So, which means that, if we call it a noise signal, it will be a common mode signal. So, if we call it a common mode signal, we call it a common signal, the device should be able to cancel it out. Okay, so that's why we call it a common mode signal should be eliminated. 
ഓക്കെ വിഷ്വൽ മോസ്റ്റ്ലി കറസ്പോണ്ട് ടു എന്തായിരിക്കും ഒരു നോയിസ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ദി കോമൺ വേഡ് സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അനദർ കമ്പോണന്റ് പറയാൻ പറ്റും വിഷ് വിൽ ബി കോലാസ് എ കോമൺ മോഡ് കമ്പോണന്റ് ഒരു കോമൺ മോഡ് കോമ്പോണന്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ വി സി വെ വി സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ബൈ ടു നമ്മുടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസിന്റെയും ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോമൺ മോഡ് കമ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ദി ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർസ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ദി ടു കമ്പോണൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ പറ്റിയായിരിക്കും ഇനി കൂടുതൽ ഡീലേ പോകുന്നത് ഈ കമ്പോണൻസ് എന്താണ് ഇവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗെയിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഡിഫറൻസ് മോഡ് കമ്പോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് മോഡ് ഗെയിൻ കിട്ടും ആൻഡ് കോമൺ മോഡ് കമ്പോണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ കിട്ടും സോ അവരുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് അതിൽ വരുന്ന വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറ്റണമെന്ന് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ വിച്ച് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ബി ജി ഡി ഡിവൈസ് ഓക്കെ ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കുക ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊരു ബി ജി ടി ഉണ്ട് വിത്ത് എ കളക്ടർ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ ടെർമിനൽസ് ഓക്കെ വിഷ് വിൽ ബി ഇട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇത് ട്രിഗേഡ് ബൈ ആൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അല്ലെ ബി ജി ടിക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം വിഷ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദി ബേസ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളൊരു പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സോഴ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർ എസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബേസിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രിഗർ സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് ബി ജി ടി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് കളക്ടർ കറണ്ട് കിട്ടും അലോങ് ദി കളക്ടർ ടെർമിനൽ അല്ലേ ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ എമിറ്ററിനും കളക്ടറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ ഇ ആൻഡ് സി ആർ ഇ ആൻഡ് ആർ സി കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളൊരു പാസ് സപ്ലൈ കൂടെ കൊടുക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ഒരു പാസ് സപ്ലൈ കൂടെ കൊടുക്കണം അതാണ് ഇൻപുട്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വേറൊരു സെക്ഷൻ എടുക്കും ഓക്കെ ഇത് എക്സാക്ട് സിമെട്രിക്കൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഈ സൈഡിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇൻസ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എമിറ്റേഴ്സിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കപ്പൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിനെ ഓക്കെ വിൽ ബി കോളിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ എമിറ്റ കപ്പിൾഡ് ഓക്കെ എമിറ്റ കപ്പൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ പറയും ഈ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് എമിറ്റ ടെർമിനൽസിനെ ഉള്ള എമിറ്റ ടെർമിനൽസ് നമ്മൾ കപ്പൽ ചെയ്തിട്ട് വിൽ ബി ഗിവിങ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഞാൻ എന്നെ ആർ ഇ എന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ ഇതിനാണ് ഞാൻ ഒരു എമിറ്റ കപ്പൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഞാൻ ഇനി കൊടുക്കേണ്ട സപ്ലൈ പാ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് കളക്ടേഴ്സിനെയും കൂടെ ഞാൻ എങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോമൺ ബി സി സി കൊടുക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കപ്പൽ ചെയ്തില്ലേ എന്നിട്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വി ഇ കൊടുക്കും വി സി സിയുടെ വി ഇയുടെയും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ദി ബേസിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫർ നമ്മൾ സാക്യൂ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ സോ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പാസ് അപ്ലൈ കൊടുത്തു ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് കൊടുത്തു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സിഗ്നൽ ഓക്കെ ഈ സിമെറ്റിക്കൽ ഹാഫിൽ ഈ സിഗ്നലിൽ ഞാൻ വി വൺ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി കോൾ ആസ് എ വി വൺ വി ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി നോട്ട് ആയിരിക്കും വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും ആംപ്ലിഫൈങ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ വി വൺ വി ടു സിഗ്നൽസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് വി വൺ ആൻഡ് വി
അവിടെ അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എവിടെ വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വി വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ വി ടു ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സപ്പോസ് വി വൺ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് വി ടു ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ ബി കോൾഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആൻഡിഫയർ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു എന്തോ ഒരു വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി സിംഗ് ദാൻ ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു ഇൻപുട്ട് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആൻഡിഫയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ടും പറയുന്നത് ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ടും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻപുട്ട് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഔട്ട് പുട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അവിടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ എന്താണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സിമിറ്റിക്കൽ ഹാഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടും ഈ ഈ സെക്കൻഡ് സിമിറ്റിക്കൽ ഹാഫിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടും ബി സീറോ വൺ ആൻഡ് ബി സീറോ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് ഹാഫിൽ നിന്നും എനിക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ആം ഗെറ്റിംഗ് എന്താണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ഐ ഗെറ്റ് ടു ഇൻപുട്ട്സ് two inputs from the two symmetrical halves correspondingly i can call it as a balanced output okay and if i am getting only one output signal as suppose ibada v02 illa ee or terminal illa suppose endil or case nadana nammal q2 nu parna transistor ee bjt off avana so correspondingly enik ipa angana the case alengil edil or case illa njan ibada tha ee terminal la ulla voltage njan output voltage edukunnilla okay angana anengil endaanu enik otta output e ullu ആ കേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ബി കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് നാലെണ്ണം പറയാൻ പറ്റും സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡുവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഡുവൽ ഇൻപുട്ട് അൺബാലൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ